。各位网友，大家好，欢迎来到包面说。这期话题说的是俄罗斯在乌克兰战场转攻为守吗？乌克兰想反攻豪尔松。谈何容易？到七月底呢，在乌克兰战场上，俄军的进攻势头明显的放慢了，不断在顿巴斯地区的进展非常的缓慢，而且在南部的哈尔松地区已经基本上是放弃了进攻。但是乌克兰军队却没有闲着，乌克兰总统顾问表示，进攻哈尔松的行动已经开始。他说，乌克兰军队打算合围当地的俄军，迫使他们三选一，如果可能的话，撤退、投降或者是被摧毁。英国方面也大肆的鼓噪，英国军方说。乌克兰在豪尔松的反攻正在蓄势待发。乌克兰军队可能在英古莱特河以南建立一个桥头堡。这条河呢是豪尔松的北部边界。豪尔松州的政治地位相对特殊一些。在2月24号开战之前呢，普京是首先承认了卢甘斯克和顿涅茨克两地的独立国家地位，但是并没有涉及到豪尔松。而且在战前的豪尔松也没有俄罗斯族的民兵组织和割据的政权。所以呢，哈尔松是俄军完全通过战争手段从乌克兰手里夺取的。乌克兰把哈尔松当做反击的要点，也有它的合理性。这个地方呢，离俄罗斯的边境比较远，俄军的后勤和资金源呢都比较困难。虽然哈尔松紧邻着顿涅茨克和克里米亚，首府哈尔松市到克里米亚的距离呢只有一百多公里，但是当地的道路交通条件绝没有中国这么方便。比如，通往克里米亚的交通方式只有一条公路和一条铁路。各自在第聂伯河上有一座桥，公路等级啊并不高，所能容纳的交通流量是有限的。而公路桥就是著名的安东洛夫大桥，长达一千米，桥面的宽度大约是二十米。这座桥是哈尔松跨越第聂伯河的主要的咽喉。最近几天呢，乌军用海马斯火箭炮多次袭击大桥，击穿桥面，造成了严重的损坏。俄军还有一个各活的通道，是在卡霍夫卡的一家水电站的大坝。乌克兰军队并没有放过这座大坝对他进行的袭击，但是没能切断交通。正因为如此吧，如果乌克兰军队完全切断安东诺夫大桥，就算俄军可以渡河机动，行动自由也会受到严重的限制。英国国防部造势说，驻扎在第聂伯河西岸的俄罗斯第四十九集团军，现在看起来是非常的脆弱。乌克兰总统泽连斯基也放出狠话，说我们正在尽一切努力，确保俄军在乌克兰没有任何后勤机会。俄军当然不承认自己陷入困境呢，但是在整个七月份呢，乌克兰军队都在哈尔松打反击，在海马斯火箭炮这些西方援助火炮的支持下呢，乌克兰军队取得了非常微弱的进展。这对俄军来讲呢，不是什么好兆头。俄罗斯国内啊，没有实施大规模的动员，无法向乌克兰战场提供战略支援。为了避免乌克兰战局逆转的风险，在现有占领区转入防御是一个比较明智的选择。泽连斯基在七月下旬表示啊，乌克兰的战场伤亡人数已经从五六月份的每天一百到两百人，降到了每天三十人左右。这意味着俄军的进攻行动放缓了，炮火的密度减小了。不过呢，俄军进入战略防御，并不等于乌克兰军队就能大反攻，而且围绕哈尔松的防守反击也不是第一个回合了。早在四月底，乌克兰军队就一度反击到了哈尔松的城下，袭击了第四十九集团军的指挥部，甚至。一度逼近了马里乌波尔，最后的结果呢，是俄军完全攻占马里乌波尔，巩固哈尔松。这一次，乌军的反攻也不见得有结果。哈尔松方向的乌克兰第二十八独立机械化旅指挥部被俄军摧毁，旅长和三名副旅长军官阵亡。想要啃一下俄军固守的阵地，哪有那么容易呢？现在的悬念是北约和美国对泽连斯基政府的支持的力度能不能持续下去。如果援助不断，那么乌军就可以反复的冲击哈尔松，俄军就算是能够守住，也会长期占有大量的兵员，影响顿巴斯战区的进展。而且从财政资源的角度来说，俄罗斯是远不及西方的，最后就会把哈尔松变成俄罗斯财政上一个流血的伤口。如此说来呢，俄罗斯现在转入战略防御，建立坚强的防线，也算是巩固胜利成果。至于去军事化、去纳粹化的这个最初目标，只怕是。不能完全做到了。好，这期话题就说到这里。